以前的桃花坞。桃花坞你们觉得好看吗？好看啊，不然怎么接呢？是啊，瞧你问的。不知道第四季好不好看？我桃花坞。我们不是第四季吗？<笑>对吗？对，我们是第四季。他就是说不知道我们的好不好看。肯定特好看，对，不遗余的。现在他刘海剪了，非得特效给他加一个。剪短了，他以前是留了一个长的在这儿吧？啊，是不是？嗯，啊，好像是对。徐志胜是哪里人啊？不知道，是东北口音吗？不是吧？他好像不是东北人。东北口音很容易被带带起来。听他的口音像哪里人？我来搜。山东的，有点感觉哦，也许山东的，啊，山东的，山东的，山东省济宁市，写这么全呀，把哪个村都写出来了。对，哪个村的？徐牛村。徐牛村，徐志胜来自徐牛村。吃饭喽，我们在客厅吃怎么样？哎，你不觉得做的很好看吗？是啊，这个卖相贼好，我的妈呀，一个味儿。这太好看了吧！这也，我真觉得我们可以开饭馆了。正好边看电视边吃。天哪！看着好温馨啊，这个。牛肉是吗？你说吧。喂。嗯。啊，这个也很好吃。嗯，牛肉很好吃。<笑>他们现在在等单姐。代表作有一点，自己说自己代表的作，我记得。每人要说一个自己的代表作。我们不要说代表作吧。我们说什么？说冷门的。<笑>然后所有人都不知道。我有代表作，我卖面包。我是那个在东南亚炒河粉。哎，我卖印度煎饼的。印度在家卖炒炒粉的。我在甜品店做咖喱饭。出门在外，身份都是自己给的。英明一定要顺牛一次，顺牛要争口气。一定要射牛一次，对。他们好有斗志、哦，我觉得我们几个还挺平静的。有吗？我们不是很逗吗？一定要给对方一个下马威的这种气势，我们也没有这种。经典谷仓为七人房，鲜活揽月为五人房，营养摘星为我选那个五人房，你们选哪个？你喜欢？你喜欢木头房子叫什么？五个人的房间和七个人的房间？啊、为什么我听不懂？听不懂的，<笑>我没听啊！交流有障。一个太南，一个太北。他这为什么这么多选择？然后我们为什么只有这样？不同的规则。不是因为在东北嘛，要入乡随俗嘛，他们都是睡大棚。好吧。收进去。然后把这个冲。嗯。你负责把这个擦擦干，把它放进去。好。怎么感觉明天他们来，我们是老农民，他们是农民？哎<笑>，睡吧。在红糖会好吃一些。嗯，没有熟，不熟啊，没没煮熟啊，还是硬的。炸的，那还能吃吗？有点夹生，应该还可以吧？嗯。不是，那老翁民再不来，我们聊天就开始自言自语了。就我们三个人在吗？现在就我们三个。对。推荐我过来的一个经纪人，嗯、哦，他很喜欢你，哦，是吗？对
，说你翻唱了一首老歌，唱的特别好，《爱的回归线》。对，声音特别好。谢谢谢谢。因为翻唱老歌要把它唱好很难的。其实是翻唱，其实也挺难的。嗯。哇，我参观一下，那是你的领地。你是歌手啊？哦，对，我是歌手。你是音乐学院？是的。OK。你是演员，那你也会唱歌吧？我看不懂五线谱，我都。这有什么喝的？有有奶。要多少钱？二维码扫吗？是不是？免费的。呃，你你要给我钱也可以。<笑>不是，等一下。他不会后面要跟我们收桃花币吧？我很害怕这样。对啊，我们现在把这些全部都收走，后面我们可以拿出来贩卖，挣桃花币。卖谁啊？老无名绝对不吃这一套，只能卖后面到的那三个。你这不欺负老实人吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello. 歇会。好好好，你喝牛奶吗？我喝冰的呀。啊，这我们是卖的。啊、大概是一一一个桃花币一个。现在就开始算钱了。对对对，你先欠着先吧，没事。没事，我们都我们我们都欠了。是欠着欠着。没事，到时候反正我们到时候都统一交给小善一块儿，让他帮我们解决。那我不给他，节目组能帮我们怎么的？不知道啊。<笑>平时有什么休闲娱乐啊？你们？躺着，躺着。好，那我们就躺着吧。<笑>你教你教我一下，教我一下怎么躺。可以，拿着。很好，你拿吉他姿势。然后呢？然后这个手爬下去，对你已经会一个和弦了，学会了，入门了已经。好，下面三个，三个。好，下面三个。你看，你有两个和弦了。哇！天才，天才，天才！你连连音乐的节奏都掌控了。对啊，节奏，和弦一下子掌握。你这样重复下去一首歌就可以了。啊！<笑>你已经会了某种意义上。可以开始写歌了，直接做音乐人了。那、啊、你这个位置。你看他也很，他已经开始变通了，他开始自己做创作了。你刚才那两，哦，我朋友以前跟我说什么五四二三，哦对对，四四二三，对，你刚才第一个是这个嘛，所以他因为只按按上面嘛，所以下面没按就等于一样的，啊，然后第二个是这个，就是一样的，对啊。不是，我感觉你播出来的是带有那种情绪的。嗯 ，OK， 好，来再加入情绪，现在，<笑>忘了忘了情绪，好来，情绪怎么加？你是演员，你怎么还需要？对啊，啊，你怎么这个你应该很在行啊？不是，那问题是这个东西我不会啊。你看，他已经弹了两小节，弹了两小节啊你！你你这样重复下去一首歌就可以了。哎，如果你你你去拍戏，对吧？嗯。你要演一个民谣歌手，一般是你会怎么操作？会你先去找素材是吗？先看一下。就是这种特别属性强的，你不打算接这个戏是吧？不是说短时间就接的，提前大概三到半年时间。好，现在半年过去了。对。<笑><笑><笑>而且那个片酬付了一半啊，退也退不了了，不然要赔违约金。都聊出汗来了都。沈月来了，欢迎光临。嗨，终于来了个女孩。坐坐坐坐，随便随便。好。Hello， 欢迎光临。Hello， 嗨嗨嗨，我是秦娜。Hello， Hello， 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 我们齐了，然后呢？对，我们晚上得得吃饭吧，但不知道吃啥晚上。主要是菜从哪儿来呀？仓库在哪里？仓库。这这这，这个小木屋、啊。我们是可以随便挑吧？他应该不收费吧？也别挑了，都拿着得了。可以放这里啊？有用吗？这个你觉得？<笑>这么小。<笑>来，我来拿一些，这可以吧？它有点小作用，对对对,对，走出发，做两个炒菜。这是什么饼？什么饼啊？馍？馕？这是大饼子，不知道。给你们个建议，你们出去玩会儿。我出去玩，我出去玩。
，我就结束了，我就洗碗吧。我真是帮不上什么忙，我在那碍手碍脚的。有什么需要帮忙的吗？不用，静候佳音 ，OK OK。给你们，给你们伴奏。切菜的声音很好听，听。再来一点油。我呕了啊！我也呕了。你们为什么做这些？感觉这么像样，真的。就没事自己就做做就行了。你喜欢独处吗？我喜欢独处，对。但是我的工作方式是要跟人交流。我觉得仁哥应该是一人。测完之后是个 I 人。你是 I 人啊？啊，但测到最后，我发现那个题有点让我麻木了，还有有一些问题清晰，答案模棱两可。后来我觉得，我就看状态吧，看今天星期几。一般周末的话，可能是一。开整。两人分钟一个菜，来小生抽，看我的先生啊。Hello， 大家好，那个我是王鹤棣，我是王传君。今天我们给大家带来我们桃花坞的篮球小课堂。今天由我来担任这个主教练，这位是我的助教兼道具，主要是道具。对，路障就是这个路障，还是就是说比较庞大的一个路障，就是训练起来这个强度会比较高一些啊。当然到我这个级别呢，就是勉强可以使使用这个路障。哦哦哦哦。好的，来来颗球吧，导演。我们现在首先第一步呢是要热身，运动之前呢热身还是蛮重要的。如果不热身会造成，如果热身不好的话，其实很容易受伤，造成这个韧带啊、肌肉一些拉伤，那么这样。对，其实也会影响竞技状态啊。没错，所以这个热身很重要。所以我们现在来热个身吧。好的 ，OK。在干啊，热身啊。在热身，在热身。这是太阳帮你热一下，太阳帮你热一下，太阳帮你热一下是吧？这是非正规的啊。啊，来，我们第一个动作就是先活动一下手腕、脚腕。打球，手腕和脚腕是常用到的两个部位，所以一定要活动开。好，我们拉伸一下手。然后我们可以拖着手掌这样往前，拉伸一下小臂，弓步拉伸，前侧的肌肉和这个后侧的这个肌肉都能够拉到。然后我们侧面也拉一下。教练，请问侧面是怎么拉呢？侧面就是蹲下，把那个腿伸过去就好了嘛。蹲下，把那个腿伸过去。蹲下，把那个腿伸过去。侧面。哦、可以。你现在都会跟我玩综艺效果了，是吗？啊，那个主要是拉一下这个，这个内侧的这个大腿肌肉。我还没让换面呢，你什么时候换面的？为什么不听教练的指挥呢？对不起，教练。好，换面。<笑>好，基本就差不多了，因为条件有限，我们这个热身的这个运动就从简了一些。更高阶的一些热身运动呢，大家可以就是上网搜一下，学习一下。哦哦哦！就是打篮球的时候，大家一定要注意，这个场地也很重要。啊，如果大家在一个就是非常崎岖的，呃，木板上，而且木板如果是坏的一个场地，大家一定要注意小心自己的球，不要掉到湖里面。对对对,对。那我们现在就开始教学，今天的基础课
，我们教一个三步上篮。三步上篮呢？其实不需要运球的，所以就是很多同学担心，哎，我运球不好什么的，没有关系，我们就把球抱着就好了。然后三步上篮呢，它的分解动作做其实是跨一步，第二步跳，然后第三步其实就是跳。第二步是跳，第三步也是跳。对哈，啊，迈两步，跳一步，哎，怎么？就是迈两步，然后起跳，就是所谓的三步上篮，就是。一二跳，这个这个大概是这个节奏啊，给大家示范一下啊。那这个分左手和右手，那惯用手是右手的话，我们一开始的起步是用这个右右脚，右脚起步，一二，这是两步了，对不对？第三步就是用这条左腿起跳，完成上篮。上篮的时候呢，这个手就是去这样投进篮筐。哎呀，我怎么觉得你少了一步呢？啊？没啥，不是应该是一、二、呃、三，对呀、啊，什么？一、二、三，真的吗？真的呀！啊，你你拿一个。我接到球，一、一、二。对不对、哦？对不对？好像是哈。啊，你为什么要质疑你的教练呢？啊，提出一个小小的问题。然后呢，给大家教一个小技巧啊，初学者可以学的小技巧，提高你上篮的命中率。你们看这个白色的框框没有？就是我们可以把球往这个白色框框的区域去打，进行一个打板，这样就可以提高我们上篮的命中率。所以我们现在连贯的来一遍啊！酷，好，你示范一遍，一、二、三，完成。好，这个就是我们三步上篮的这个部分。现在来一个进阶性的，就是我们加上运球了。这个时候呢，这个路障就起到了作用了。太大了，太大了，小一点。好，差不多，这样。我们先第一个来的呢是变相过人。变相过人呢，就是把你的球在运球的过程中，从你的左手转到右手。一二完成上篮，一二完成上篮。哎呀，没进，不好意思，再来一遍啊！再来远一点。啊 ，OK。就是你刚才第一个球没进，是因为路障的问题，是吧？嗯、不不不，是我的问题，我的问题。好，我们再来一遍啊！酷，一二，来。好，我们下一个过人动作呢，就是转身过人，也是球运到左边，然后用左手带着球进行一个转身，然后完成上篮。好，示范一遍。转身，一二，一二三。你最后来一个胯下过人，胯下过人呢，其实和变相有点像啊，就是也是从左手运到右手，只是说球是从你的腿中间过去的。胯下，一二三。好的，今天呢。这三个技巧呢，大家日后可以多加练习。下面呢，我会和我的助教来一场剪刀的单挑斗力，剪刀的单挑斗力，简单的，简单的单挑斗力。然后在实战中看看能不能把刚刚的这些基础的过人招式运用出来。我们可以开始吗？啊，我要放水吗？啊，我要放水，不用。三三个球，三个球了。谁先？你先吧，好吧
，开始啊。嗯大家一定要注意，小心自己的球，不要掉到湖里边。对对对对。对于打篮球很重要的一件事情，就是要选好一个合适的场地。如果在一个不合适的场地，有时候你费再大的劲都是没有用的。是的，你看，我就主要给大家做了一个非常错误的示范。是。没有想到，桃花坞第一颗掉的篮球是王传君掉的。哈哈哈哈哈。还好我们有 Plan B 啊，我们还有一颗球。强身体对抗，二比一是吧？啊啊啊！不给。就是我防这个大胖子太累了。
无论是游戏啊，还是影视，总需要有一个被打败的反派角色。今天把篮球扔在水里的我，成功了完成了这个角色，也一雪弟弟昨天三比零的这个耻辱。好了，你赢了。好了，你赢了。好的，那个今天呢，在这个实战中。刚刚的那些招也基本上运用出来了哈，一个都没有。虽然没进球，哎、啊，大家回去呢就选好运用的场地很重要，然后这个穿着打扮很重要，然后就是日常的运动，坚持锻炼也很重要，就和大家多多运动，身体健康。今天的小课堂到此结束，拜拜。也希望大家能找到自己合适的搭档。切切切！哦，这里有个门。我的发明者 Stanson 博士说，如果你是个真汉子，看到门你就得进，否则你就是门外汉。嗯、OK， 我们进去看看吧。发现目标，目标王和弟。好了好了好了。系统显示，你可能喜欢这样的大招呼方式。你好，王阿弟，哎，自我介绍一下，我是最新型的聊天型机器人 Chat。二二七，你好，你好拼啊！你要是觉得痛苦的话，可以坐下。好，好。今天。我来的目的呢，是想通过跟你的沟通来升级我的系统。如果你对我的系统有帮助，我就会给你桃花笔。OK， 现在为了我们俩更好的沟通，我能不能加载一下你的数据？可以，可以吧？可以，你稍等一下。好好好。姓名：王鹤棣。数据加载中。本座的人，你也感动。本座会跳鬼步舞。各位辛苦了，辛苦了，辛苦了，就这样吧，就这样吧啊！弟弟，弟弟。OK， 加载完成。那如果我们俩要进一步沟通的话，能不能切一下？聪明的弟弟，来，我们进入话题，切一下。网友们都说呢，你做什么都很帅，嗯，说你走路帅，喝水帅，扔笔也很帅，扔什么？扔笔，扔笔，我啥时候扔过笔啊？我现场看一下，我现场看一下，你扔一下，我看看帅不帅。你这台机器里面是这，嗯，白宝箱，我这个储物柜，白宝箱，嗯嗯嗯嗯，哇。哇！你们在挖什么？我觉得扔笔可能帅，但是捡笔不一定帅哦。捡笔？对，就比如说你看，哎哎哎，要把它捡起来。哎，捡起来。捡起来。好。就是这个是大家开了一个玩笑嘛，就是觉得因为喜欢你的人比较多嘛，然后你自己最满意自己的一个五官是哪个？我都挺满意的，全部，全部吗？那你选一个呢？没有，这这很难选啊。达、啊、姐
。哎，你稍等一下。一号色卡，能代言牙膏的。这是什么东西？系统检测到，哎，小时候，你爸爸给你唱晚安歌曲的时候，晚安歌曲，对他会不会唱的是？ Hey to, hey、don't be afraid, don't make a sad song and make it better. 你说句话行吗？我很尬。对啊，不会啊，这台机器还带就是这个音响功能，对不对？就挺好，特别好听，刚听进去了。嗯、但是其实会唱什么歌？因为我是收集到说，呃，你爸爸给你取的绰号嘛，啊、像黑黑猪儿啊，黑哦，这个歌啊，嗯，没啥，没啥，没 get 到，可能是我唱的有点不太香，嗯，哦，一整个嘎子。因为聊到绰号这个嘛，绰号就想知道，你还有什么别的绰号吗？你记得住的？有不能播，不能播。好，那个，<笑><笑>那你，这机器卡机了。那下一个问题，去年是你的本命年，啊，对，对不对？嗯、对,对对对。你在本命年爆火。嗯，那想问一下，去年有没有穿了红色内衣物？当然，当然，我非常注重这个本命年这个事情。嗯，我从就是本命年还没有到来的时候，就那个红内裤、秋裤、秋衣、红袜子，就这些装备都准备好了啊。你是一套的吗？一套嘛，但也也不一定每天都要那么穿、啊、就每天搭一个单品穿。对，有一个就行、是啊啊。有一个都行、啊，也不用全整套穿嘛，对不对？啊、对。啊，来，很好奇，穿多久？你你这一年是整个就是一年，整个一年断断续续都在穿。分享一下你的经验，就是你大概穿多久？大概穿多久？嗯、这是一个个人卫生的问题。<笑>其实衣服、裤子这些东西就是会日常更换嘛。嗯。但我也我有个小小技巧。嗯。是我塞了一个小红包，就小红包塞在手机壳后面。啊、嗯。那就等于一年三百六十五天就都身上都有点红色的挂在身上了。OK， 好的，学到了，学到了。那 chat 一下最后的一个问题。啊、最后了。最后没有 chat 一下最后的问题。哦哦。好。系统显示你挺喜欢海贼王的。啊、嗯。是不是？是。然后如果说海贼王里面的果实能力。你想要一种的话，你会选择哪一种呢？有没有想过？我肯定首选肯定是橡胶果实，因为是我最爱的路飞的能力嘛。如果你拿到橡胶果实之后，嗯，你做的第一件事是什么？我就把自己扯成两半，在那个桃花坞荡秋千。我不是秋千，呃，跷跷板，跷跷跷板，跷跷板。我那么喜欢那个跷跷板。对。哦哦哦我今天玩了一下，受了重伤，你知道吗？<笑>我今天玩了一下，直接压在下边，我也压在下边，我也压在下边，是吧？啊、嗯！要不咱们现在去玩一会儿？你穿上这身，我不想玩，别。我发现啊，你很喜欢一句话啊，就也是海贼王那句话，我是要成为海贼王的男人，对不对？今天我们俩都说这句话。好，但是呢，是用自己的家乡话说啊，谁能说的更加有热血、更带感？哦，还要热血带感，十个桃花币，十个桃花币啊！行，我有桃花币，拼了，拼了，好吧，拼了，你先吧，啊，哎，我先啊，啊，<笑>我先就我先来。哎，你家乡在哪儿？上海，上海啊，上海话。我不是家乡，我是原产地。入<笑>戏了，这个。我先来呗。啊，那天线影不影响？<笑>不行，我不要了吧。帅爸爸吗？来，我给你拿去。好，谢谢。快去快去，还带了俩。你双卡双带啊你！<笑>来喽！啊，来来来，准备好迎接我的热血炮弹了吗？<笑>我我现在有点后悔让他先来了，因为我怕我接不住了。我是要上位，我是要上位，海哥都杀过来抓住你。谢谢，谢谢，轮到你了。好，好
你这把招牌动作都做了，我我怎么办呢？我给你一个建议，哎，你想不想尝试一下？可以，好吧，啊，啊。我想成为海高头十个的做娃娃女人，我想成为海高头十个的做娃娃女人。好不想整啊，这个活，真的不想，从未如此抗拒过。说实话，真的很不想整吗？好漂亮！拜托拜托，他不要在他不用在这儿生活，就是这十块钱对我来说很重要。谢谢各位大众评审，这十块钱对我来说也很重要。好、啊，举个牌子你吧，举个牌子是我，好不好？啊、来吧，我看一下，一二三四，谢谢，谢谢各位。我只要成为黑锅的时候的装的，你把它搞好，好可以。来吧来吧，恭喜弟弟赢了我，我愿赌服输。谢谢，吃个逼。好的，好了今天今天我就看能不能把这个帽子给装满。嗯，好，进入下一个环节。下一个环节，桃花坞一下。桃花坞一下。我们聊一下这个桃花坞的事儿是吧？桃花坞的事儿、嗯，好吧，嗯，专注一下作品，不要就是过于过多在艺人本身。<笑>你觉得桃花坞对你来说是一个怎样的存在 ？My house。你的家吗？我家。上一次录制完，会经常想念吗？第二季录制完会，时常就会想念《桃花坞》。比如说工作比较疲惫了呀，或者是有时候看到一些什么晚霞呀这种风景的时候，嗯、就会联想到。因为《桃花坞》去年那个地方的风景，包括那片海域，我觉得就非常美。嗯、所以就是其实离开了过，时常都会想到。美景给你的，给留给你的印象很深。好，第二个问题，热搜说你把桃花坞录成《爸爸去哪儿》，你怎么看？我再说一遍，我把王传君当兄弟。<笑>你们不要把他当成我爸爸，好不好？哦，你你害什么呀？<笑>哎，我再说一遍，王传君他女儿管我叫小叔，好吧，我们是隔代的。啊，好了，不会误会你的，好吧。啊、下一个问题，在你心里，你爸爸是什么样？不，在你心里，你传君更是什么样的一个人？我爸爸是个特别好的演员。认了，认了，哎，哎，哎，多好，多好，哎。对，前面是开玩笑。话说回来，就是跟传君聊的时候，虽然我们这个可能闪回不了，但是可以剪一下嘛，强行闪，剪剪进去一下。三二一，弟弟其实是特别闹腾的一个人。嗯，啊，你看到吗？啊，就是这么说的呀。对，他这么说，就是他说，没想到，没想到，没想到，是没想到。他本来不是很，就是能接受，就是跟闹腾人在一块儿，但是他突然发现你的闹腾，嗯，感染了他。是，那你有没有会被传君哥有一些？因为他变化的地方呢，其实有改观，因为其实我还没有认识军哥的时候，就已经有看到军哥的作品嘛。嗯，首先是尊敬他的，但其次呢，我会担担心，就是说，哎，我跟他相处会不会就是说啊，触犯触犯到他的那个什么雷点？所以一开始我其实担忧挺害怕的，就是就是在搞我很多。但后来就见到军哥本人的时候，他对我的那个想象中那个反反差感觉已经非常大了，因为他当时是一个。
的朋友了，就是我们的室友老姜，不是江淑颖姐姐啊。老姜啊，对，我在淘宝，我的娃叫老姜。嗯啊，姜还是老的辣。<笑>没事，你说我帮你干，我负责干，你负责说。对，就老姜和孙怡，我们现在四个就是在桃花屋这一次录制的过程中相处的非常开心。OK， 好，来、哎、呀，呀，散架了，掉了个卡，不是你桥上那个电梯，你得接受一下讯号啊，得有一下，你理一下。哦哦哦，我，好好好，又又又掉了。我们下一个环节就可以引导我们桃花币了啊！好，这个环节叫做艾特一下，艾特一下。OK， 一共两个问题，一个问题十个桃花币，一个问题二十个桃花币，少了点吧？少了点吗？就是说这个数额能不能再讲一讲啊，朋友们？啊，不能。那个你，那这个问题的数量可以再讲一讲吗？我非常乐于回答。嗯，你确定吗？你要不先听听你在里面备选的，备选也薅上来。哦呦。我有点激动了，小叔。来，那第一个问题啊，我们先来个十块的，你先感觉一下。先来个十块。你觉得 D d e s i r e b l 这个品牌啊，哎，怎么样？非常好。呃，最近穿的最多的 D d e s i r e b l 等等会儿。等一下，前面那个不是，前面前面我不是字啊，不是前面我不是字读错了，不是 D e s i r e b l 怎么样？非常好，这是不是一轮的问答？我没问完、啊，我我你抢答了，哎，好好好好好，我可能有点无赖啊，好好好,好,好,好,好，最近穿的最多的 D d e s i r e 单品是哪一个？啊，最近我穿最多的是一个无袖背心。对，然后那个也是我就是参与到设计，然后和这个就是选料这些东西的参与的最多的一款。嗯，对，所以那那件我是我自己，目前来说是最喜欢的，最喜欢的这件单品上无袖背心了，十、嗯、块钱，谢谢。你觉得 OK 吗？你们 OK， 谢谢老板。嗯，就是走之前还能给我们家存点钱啊。第二个，二十个的桃花币，好，二十块，能教我一下鬼步舞吗？我不会，我真不会。<笑>那你为什么那个表情那么自信啊？我真不会，哪个表情？<笑>你戴着一个墨镜，手插口袋，呃、然后跳着这段鬼步、啊啊，记得吧？对，那个上学小不懂事。<笑>我真不，我真忘了。我，要不你教我，我学好不好？你、啊、你现在用学习来赚钱，学习来赚钱还是可以吗？可以，可以吧？也是蛮拼的。你跳的挺好的。来来来，墨镜呢？来，学一点啊！先手插手插口袋，手插口袋，手插口袋，然后头呢要微微抬起四十五度，就很自信。哦，那先学脚步动的，你这样看不见脚啊。然后下来，那个这个脚是这样动，对对对，然后这个脚是这样踩，等，那就这个动作啊，这个我这个我这个你会的是吧？这个可以，来，三二一，走。哒啦哩哩，哒哒哒哩，撒贝宁，嘿，撒乌鸡，哒啦哩哩，哒哒哒哩，撒贝宁，嘿，撒乌鸡，嘿。OK， 跳得好吗？好了，给你二十八。没有了啊，没有问题了啊！啊，你还想得、啊？我还想得，我还有吗？还想得，那只能来 PK 一下这个环节。好,好 ，PK 也有 B 可以 ，PK 有 B，PK、okay, 有 B。好 ，PK PK 一下。因为你是演员，嗯，我 PK 你比较擅长的东西，扳手腕啊，哦、啊，<笑>打篮球，啊，这些我都不太行，不行，好吧好。所以呢，我们决定选择了一个游戏，就是我们一起看一段。影视片段，然后呢？然后呢？根据口型猜出影视剧名场面台词，抢答正确积一分。那这能确保公平性吗？那他没看过。你确认他没有对过台本什么的？好啊,啊，来。Lady。这位是哦哦，对，我给你介绍一下啊，呃、啊，这位是李先生，这是我先生，就夏东海。哦，你好，你好，幸会，幸会。呃，这是我的三个孩子。夏冰雹，夏冰雹，我叫夏雪，我叫夏雨，我叫夏冰雹。我有理由怀疑你作弊了，你提前看了台本。啊啊！你说呀？不公平，我不，我不接受。
你坐下，你坐下，你坐下，坐下，坐下。大家，经典台词 ，one two three action。好会，我从一开始就不应该嫁过来。如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。我不能让他这么伤心呀！别跑了。如果我的夫君不会死，那我也不会嫁过来。<笑>你直接把这段删掉了呗，就是。哎呀。哎呦我就如果如果我的，抢答。我好后悔呀、啊！如果我不嫁过来，我的夫君就不会死；如果我的夫君不死，我就不会想着要要想着要嫁给弟弟，想我就不会难受了。不对，就是你刚企业那个表演的范儿。嗯，如果问题没有回答对的话，会更尴尬。<笑>我还有什么可失去的吗？结果，结果你改发挥了一个嫁给弟弟，这个就是比刚超越了，就超越了，在我心目中超越了。给点提示好吧？看一下口型，看一下口型，看一下口型。好，如果我的夫君不死，我就不会来到这样一个伤心的地方。如果我的夫君不会死，我就不会来到这个伤心的客栈。如果我夫君不死，我就不会来到同福客栈。风向错了，不准去。如果我的夫君不死，我就不会沦落到这个伤心的地方。如果我的夫君不死，我也不会沦落到这么一个伤心的地方。Ready go！ 你愿意跟我共度一生吗？山无棱，天地合，才敢与君绝。山无棱，天地合。才敢与君绝？怎么没有机会说话呀？在这个哈他，嗯，什么意思？这样能不能就是给我个面子？<笑>你懂吗？反正已经输了嘛，好吧。但是你要演出那种很投入在，好嘞，我试一下哦。觉不觉得你好过分哦？觉得。可是，我不要你觉得，我要我觉得。哦，不是这个，我知道了，我真知道，这次我真知道了。可是，我喜欢你好过分。可是我喜欢你这样，这种好过分。<笑>我好喜欢你的过分。对，嗯，好了，但是还是要恭喜你战胜了人工智能，所以呢，给你 PK 是十个，你现在拿了多少？五十嘛，五十个桃花币，你已经是很多了，他们都战胜不了你是吗？其实很难 ，PK 一下基本上很难是吗？嗯嗯，好吧。结束了，结束了。但是如果你还想 PK 的话，嗯、我可以,、啊可以,啊可以啊，可以，可以，来来来来来来。声母组词游戏，根据所给声母组词，并表演出所组词语的意思。来来一轮，来一轮，来一轮，来一轮。好，第一题。好。你好了，你先来。好。明白，机枪啊，对不对？表演的很好，我来一个。就是说，就是哥们儿每次表演这阵仗都必须这么大，是吧？来，小包，小包，来这个箱子，小包，来这个箱子。OK，OK， 哦 ，Nice boy，Nice boy， 来，小包这个箱子。OK， 哦 ，Nice boy，Good，Good，Good， 好的，好的警犬。出角色了，我要演那条狗吗？<笑>你你你说，<笑>赢了赢了赢了，你，好好,好，好吧，给你十个桃花币，感谢，感谢。
我不是故意的，我真不是。呃，今天弟弟来了这个我的这个学习学习空间嘛，对吧？哎、然后聊一下就是这个，呃，机对机器人的评测体验，就是见到的你和我和我之前认识的<笑>好不一样啊、嗯，对，好不一样，但其实我觉得这很有意思，嗯、很好玩、嗯、对，是虽然一上有点接不住啊，但是、嗯、但是。<笑>对对对对，就是能看到你的这个创意和这个想法，嗯、我觉得挺棒的啊、嗯。好，开心，谢谢，谢谢，主要是玩的开心，谢谢弟弟夸奖。那最后我们一个 ending pose。嗯、啊哈，没了。啊哈，不是，来来来，我认真了，认真了，来，钱钱。